ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ വി ബേസിക്കലി റിക്വയർ എ ക്രിസ്റ്റൽ ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ ക്രിസ്റ്റൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിലിക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മേനിയം ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചേക്കുന്ന ഒരു സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റലില്ല ഒരു സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റലിൽ എങ്ങനെയാണ് പല സിലിക്കൺ ആറ്റംസ് ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചേക്കുന്നത് വി നോ ദറ്റ് സിലിക്കൺ ബിലോങ്സ് ടു ദ ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ ഫോർ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇനോർഡർ ടു അച്ചീവ് എയ്റ്റ് അതാണല്ലോ സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ വേണ്ടി ഔട്ടർ മോസ്റ്റിൽ എയ്റ്റ് വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സിലിക്കൺ ആറ്റം അഡ്ജസ്റ്റൻ ഫോർ സിലിക്കൺ ആറ്റംസിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇങ്ങനൊരു സ്ട്രക്ചർ എടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഭയങ്കര ചെറുതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കണ്ടക്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പല ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസിനെ ആഡ് ചെയ്യുക ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസിനെയാണ് ഡോപ്പൻസ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ ഡോപ്പൻസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പം ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോപ്പൻറ്റ് യു ആർ ആഡിങ് യു ക്യാൻ ഹാവ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ദി അതർ ഇസ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഡോപ്പൻസ് ട്രൈ വാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചേക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ബോറോണാണ് അപ്പോൾ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പം അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിനകത്ത് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസേ കാണും അപ്പം മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് സിലിക്കൺ ആറ്റംസ് ആയിട്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇത് ഫോർത്ത് സിലിക്കൺ ആറ്റമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല അപ്പം യു ഹാവ് എ വേക്കൻസി ഹിയർ അല്ലേ ആ വേക്കൻസി അല്ലേ ഹോൾ ഇലക്ട്രോൺ അതിന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കാണും അപ്പം ആ ഒരു ഹോള് ഇറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് മോർ കണ്ടക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇനിയാണ് നമ്മൾ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയാം ഇനി സിമിലർലി നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആറ്റംസിനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഫോസ്ഫറസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം ഇറ്റ് ഹാസ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് അപ്പം ഫോർ ഓഫ് ദം ആർ ബോണ്ടഡ് വിത്ത് ഫോർ സിലിക്കൻ ആറ്റംസ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് വൺ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കാരണം ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റൽ എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ട്രൈ വാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് വെച്ച് ഡോപ്പ് ചെയ്യും മറ്റേ സൈഡിൽ പെൻറ്റ വാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് വെച്ച് ഡോപ്പ് ചെയ്യും ഈ ട്രൈ വാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റേഴ്സ് എന്നും പറയും കാരണം എന്താ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ അതിനകത്തൊരു വേക്കൻസി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ വേക്കൻസി ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം അക്സെപ്റ്ററിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അക്സെപ്റ്റർ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു എന്താ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇതായി ഇതായിട്ട് ആഡായി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് അക്സെപ്റ്റ് ആയി എങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അതേപോലെ ഈ സിമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പെൻറ്റ വാലൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോണർ ആറ്റംസ് എന്ന് പറയും അത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് റെഡി ടു ഡൊണേറ്റ് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡോപ്പൻസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ തമ്മിൽ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഹോൾസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലും ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലും അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കും അപ്പം ഈ ഹോൾസ് എപ്പോഴും ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ റീജിയനിൽ നിന്നും ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ റീജിയനിലോട്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും അതേപോലെ ഈ ഇലക്ട്രോൺസും അതിൻ്റെ ഹൈ റീ കോൺസെൻട്രേഷൻ റീജിയനിൽ നിന്നും ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ റീജിയനിലോട്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന കറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഏത്
ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു റീജിയൻ ആയിരിക്കും റീജൻ വിച്ച് ഇസ് ഡിവൈഡ് ഓഫ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് അതായത് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല എല്ലാം റീകമ്പൈൻ ചെയ്ത് ആ ഒരു റീജിയനെ നമ്മൾ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയും ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഫുൾ പോസിറ്റീവും മറ്റു സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്പായി ആ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ നമ്മൾ കോൺടാക്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയും ഈ പൊട്ടൻഷ്യലിന് കാരണം പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പാകും അതാണ് നമ്മളുടെ ബിൽഡിൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇനി ഇനിയും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അഗെയിൻ ദർ ഇസ് എ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അപ്പോൾ പിന്നെയും ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ പിന്നെയും റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും കൂടുതലും ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസും കൂടെ ഡിഫ്യൂസായി കൂടുതൽ ഡിഫ്യൂസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതോ ഇപ്പം ഇത്രയും റീജിയണിൽ ഇലക്ട്രോൺസോ ഹോൾസോ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഒരു റീജിയൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം എന്താ കൂടുതൽ ചാർജ് ഇതിനകത്തുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പിന്നെയും കൂടി ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാരണം അല്ലെ ഈ ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസിലും ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അതായത് എപ്പോഴും ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ടെൻ ടു മൂവ് ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഹോൾസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഫീ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാരണം ഈ ഹോൾസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ മൂവ് ചെയ്യും അതേപോലെ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിലോ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഷനെ നമ്മൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഡ്രിഫ്റ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കറൻസിനെ ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് എന്നും പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് കറൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹോൾ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഹോൾ ജെ പി ഡ്രിഫ്റ്റ് അല്ലേ അതേപോലെ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കറണ്ട് ജെ എൻ ഡ്രിഫ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് ടോട്ടൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അഗെയിൻ എന്താ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നു പിന്നെയും റീകോമ്പിനേഷൻ പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൂടുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് കൂടുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് കൂടി കൂടി അറ്റ് സം പോയിൻറ്റ് ഇത് നമുക്ക് ജെ ഡിഫ്യൂഷനും ഇത് ജെ ഡ്രിഫ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻസില്ല അറ്റ് സം പോയിൻറ്റ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ബിക്കം ഈക്വൽ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഇക്വലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഏതൊരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഫാബ്രിക്കേഷൻ്റെ ടൈമിൽ ഇൻ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ്സ് ആയിരിക്കും ഈ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ അതായത് ജി ഡിഫ്യൂഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ ഡ്രിഫ്റ്റ് കറൻസ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷനുള്ള പി എൻ ജംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക അതായത് അതിനകത്ത് നെറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല കാരണം രണ്ട